Las mujeres continúan estando subrepresentadas en puestos de toma de decisiones en todos los niveles, incluso en los sectores y ocupaciones donde dominan numéricamente. A pesar de las diversas acciones para reducir los desequilibrios de género en las tomas de decisiones, la tasa de progreso en la mayoría de los Estados miembros de Unión Europea es baja. El Instituto Europeo de Igualdad de Género proporciona estadísticas fiables sobre mujeres y hombres en la toma de decisiones para establecer comparaciones entre países europeos y analizar tendencias a lo largo del tiempo. El techo de cristal no es solo un problema de Unión Europea. Aunque las cifras se han duplicado en los últimos 20 años, las mujeres representan solo el 23,6% de todos los miembros de parlamento en el mundo. Esta situación es un poco mejor en la Unión Europea. La tasa de crecimiento de parlamentarias a nivel nacional es demasiado lenta. Desde 2003, la proporción de parlamentarias en parlamentos nacionales de Unión Europea aumentó del 21,9% al 30%. En comparación, a partir de 2018, las mujeres parlamentarias en España representan más del 40% de todos los miembros del Parlamento. También en el sector económico, las mujeres debemos tener las mismas oportunidades que los hombres para alcanzar puestos de liderazgo. La proporción de mujeres en las juntas directivas de grandes empresas a nivel de Unión Europea se ha duplicado desde octubre de 2010, pero el progreso se ha concentrado en unos pocos países donde los gobiernos han tomado medidas legisla legislativas como Francia, Alemania e Italia. No se observa mejoría en otros países. En los Estados miembros de Unión Europea, los datos del AIGE muestran que las mujeres representan solo una cuarta parte el 25,3% de los miembros de las juntas directivas de empresas cotizadas. En España representan un 22%. A pesar de algunos avances a nivel directivo en toda la Unión Europea, muy pocas mujeres alcanzan los puestos más altos de grandes empresas. Menos de una de cada diez empresas tiene una presidenta o una directora ejecutiva. Con estos datos podemos concluir que son necesarias más estrategias integrales para mejorar la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad, incluida la educación, el empleo, la familia y la vida privada. Y de esta forma conseguir que las mujeres estén mejor representadas en la política y en puestos directivos.